एवरीवन वेलकम क्लास इलेवन टू टूडेज वीडियो लेक्चर क्लास आज हम प्रोसीड करेंगे हमारे चैप्टर नंबर टू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एंड क्लास आज का हमारा टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और वी कैन से जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ठीक है क्लास अब क्लास ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ईजी है क्योंकि इस टॉपिक के सिर्फ आपको फीचर्स करने हैं इसके मेरिट्स ये डी मेरिट्स आपको नहीं करने हैं तो सबसे इजी बात क्या है क्लास इस टॉपिक की छोटा टॉपिक आपको इंट्रोडक्शन अच्छे समझना आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है एंड उसके बाद आपको इस टॉपिक के सिर्फ और सिर्फ क्या कवर करने हैं फीचर्स कवर करने हैं इज दैट क्लियर क्लास अब आप ध्यान से देखो क्लास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर हम बात करें तो एज द नेम सजेस्ट नाम नहीं क्या आ रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या कह सकते हो नेम में ही क्या आ रहा है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी ऐसा बिजनेस है जहां पे जॉइंट फैमिली काम कर रही है अनडिवाइडेड फैमिली काम कर रही है यानी जहां पे न्यूक्लियर फैमिली नहीं है पूरी जॉइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स हैं पेरेंट्स हैं बच्चे हैं चाचा चाची ताऊ ताई मतलब पूरे एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जब एक ज्वाइंट फैमिली मिल एक बिजनेस करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ठीक है क्लास तो द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ अकला ध्यान से सुना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली हिंदू मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ इसी कास्ट की बात हो रही है इसी रिलीजन की बात हो रही है हिंदू ये जो मेंबर्स जो है किसके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ज्वाइंट फैमिली भी है तो किसकी है हिंदू की हिंदू की ज्वाइंट फैमिली जब मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली बिजनेस ठीक है क्लास अब क्लास इसके अंदर ये जो वर्ड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इसको मिस मत कर देना क्यों क्योंकि ये जो पूरा बिजनेस है इट इज गवर्न बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर द हिंदू लॉ देखो बार बार आप देख सकते हो हिंदू वर्ड कितना ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि क्लास ये जो भी बिजनेस है ये जो भी बिजनेस कैरी आउट हो रहा है जिसे हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कह रहे हैं ये पर्टिकुलरली किस रिलीजन की बात होगी हिंदू फैमिली और ये किस लॉ के अंडर आता है ये हिंदू लॉ के अंडर आ रहा है और किस एक्ट के अंदर आ रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर आ रहा है तो आपको दोनों चीजें क्लास लर्न करनी है समझनी है कि हिंदू लॉ के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं जो ये बिजनेस है ये किसके अंदर आ रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट विच एग्जिस्ट अंडर हिंदू लॉ अब क्लास टू कंडीशन फॉर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्लास अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए क्लास दो शर्तें होती हैं दो कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होंगी तभी आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कर सकते हो नंबर वन देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू मेल मेंबर्स कम से कम कितने मेल मेंबर्स होने चाहिए फैमिली में टू एटलीस्ट कम से कम टू मेल मेंबर्स फैमिली में जरूर होने चाहिए सेकेंड देर शुड बी एन एग्जिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आप लोगों के पास अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो आपके भाई परदादा दादाओं से आपको मिली है आपने इनहेरिटेड करी है तो देर शुड बी क्या होनी चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्लास ठीक है जो आपके दादा पर दादा जो आपके पूर्वज हैं उनसे मिली हुई आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो ये टू कंडीशन आप याद कर लो वन मार क्वेश्चन में आ सकता है वॉटर की टू कंडीशन नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग आ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो दो कंडीशन क्या है एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए टू मेल मेंबर्स एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या होने चाहिए देर शुड बी एन एक्सिस्टेंस ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अब क्लास में एक बहुत डिफरेंट और इंपॉर्टेंट चीज है डिस्कस करने वाली हूँ और आप सबको वो ध्यान से समझनी है वो चीज क्या है क्लास जो सारा कंट्रोल है बिजनेस का जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो हेड है हेड समझ तो मतलब जिसके डिसीजन माने जाएंगे जिसके डिसीजन सभी फैमिली मेंबर्स को फॉलो करने होंगे जो हेड होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का उसको क्या बोलते हैं करता क्या बोलते हैं करता जो कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का हेड है जिसके डिसीजंस चलते हैं जो सब कुछ कंट्रोल करता है अब क्लास जो करता होता है ध्यान से सुना वो होता कौन है एक्चुअल में सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली सीनियर मोस्ट मेंबर मीन्स एज वाइज जो सबसे बड़ा मेंबर है सीनियर मोस्ट मेंबर या जिसकी पोस्ट सबसे ज्यादा बड़ी जैसे सपोज करो आप हो आपके पापा है आपके दादाजी तो ऑब्वियसली सीनियर मोस्ट मेंबर सबसे सीनियर कौन माने गए आपके दादाजी तो आपके दादाजी जो है वो पूरे फैमिली बिजनेस के क्या होंगे करता होंगे उनके हाथ में सारे बिजनेस का कंट्रोल होगा अल्टीमेटली किसके डिसीजन माने जाएंगे आपके दादाजी तो जो फैमिली में सबसे बड़ा है सबसे सीनियर है 
वो कौन बनता है कर्ता अगर कर्ता की डेथ हो जाए ध्यान से सुनो क्लास अगर कर्ता की डेथ हो जाए तो फैमिली बिजनेस जो है वो बंद नहीं होता कर्ता की डेथ के बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर है कर्ता के बाद जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर है वो क्या बन जाता है कर्ता ठीक है अब सुनो कर्ता तो चलो क्लियर हो गया जो सीनियर मोस्ट मेंबर है फैमिली का कर्ता वो बिजनेस का हेड बन गया अब क्लास जो बाकी मेंबर्स है एक्सेप्ट करता करता को छोड़ के जो भी बाकी मेंबर्स हैं बिजनेस में उन्हें क्या बोला जाता है को पार्सनर्स क्या बोला जाता है को पार्सनर्स आपको ध्यान रखिए दोनों टर्म्स हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन है करता जो सीनियर मोस्ट मेंबर है फैमिली का और करता को छोड़ के जो बाकी मेंबर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं बिजनेस में जैसे प्रॉफिट जो भी होता है उसको शेयर करते हैं और बिजनेस में पार्टिसिपेट करते जो मेंबर्स है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के एक्सेप्ट करता उन मेंबर्स को क्या बोला जाता है को पार्सनर्स ठीक है तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था क्लास ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी फीचर्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिंदू एंटीबायोटिक फैमिली और वी कैन से ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्लास सबसे पहला फीचर है फॉर्मेशन फॉर्मेशन अभी हमने जस्ट अ कपल ऑफ मिनट्स पहले डिस्कस करा है कि अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को फॉर्म करना है बनाना है तो उसकी फॉर्मेशन उसकी सबसे पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फॉर्मेशन क्या है क्लास कि दो चीजें चाहिए अभी मैंने आपको बताया एटलीस्ट टू मेल मेंबर्स चाहिए हमें एटलीस्ट कितने टू मेल मेंबर्स और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए मेल मेंबर्स के साथ साथ एनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो ये दो चीजें हमने अभी डिस्कस करी है कि आपके घर में एटलीस्ट टू मेल मेंबर्स होने चाहिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए तो हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है वो सेटअप हो सकता है दूसरी बात क्लास हमने और क्या डिस्कस करा इसके अंदर क्लास कि इसके अंदर जो एज सच कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं चाहिए एज सच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए इस बिजनेस को सेटअप करते टाइम कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई लीगल एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है हिंदू सक्सेशन एक्ट जो भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ये बिजनेस जो है वो एस्टैब्लिश हो जाते हैं नेक्स्ट इज क्लास लाइबिलिटी लाइबिलिटी हम पहले भी सोल्व मेटरशिप में पढ़ चुके हैं लाइबिलिटी का क्या मतलब है कर्जा जब आपको किसी को रीपे करना है आपको उसे पैसे चुकाने हैं तो क्लास ध्यान से देखो बहुत ध्यान से सुनना आपने अभी पढ़ा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में दो टाइप के मेंबर्स है एक है कर्ता एक है को पार्सनर्स कर्ता कौन है जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है जो हेड ऑफ द बिजनेस है जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है को पार्सनर्स कौन है क्लास को पार्सनर्स जो कर्ता को छोड़ के जो बाकी मेंबर्स हैं बिजनेस के जो बाकी मेंबर्स है फैमिली के बिजनेस के वो है को पार्सनर्स आप ध्यान से सुनना अगर बात लाइबिलिटी की आती है क्लास तो कर्ता की लाइबिलिटी लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी को हम सोल प्रोप्रेटरशिप में अच्छे से पढ़ चुके हैं इसका मतलब ये है कि अगर बिजनेस में लॉस होता है और बिजनेस एसेट्स कम पड़ जाते हैं तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी आर यू गेटिंग माई पॉइंट ये चीज हमने सोल प्रोप्रेटरशिप में भी पढ़ी है तो इस चीज को आप समझो क्लास कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड इसका मतलब है अगर बिजनेस में लॉसेस होते हैं एंड बिजनेस में लॉसेस होने की आप उन्हें भरपाई करनी है और बिजनेस एसेट्स कम पड़ जाते हैं बिजनेस एसेट्स भरपाई नहीं कर पा रहे तो ऐसे केस में कर्ता को अपनी पर्सनल एसेट सेल करने पड़ेंगे अच्छा जो को पार्सनर्स होते हैं क्लास इनकी लाइबिलिटी क्या होती है लिमिटेड लिमिटेड मतलब इनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू देयर शेयर इन द बिजनेस उन्होंने बिजनेस में जितना अपना शेयर लगाया उनका जितना शेयर है बिजनेस में सबका मतलब अपना शेयर होगा बिजनेस में हर मेंबर का तो इनका जितना शेयर है बिजनेस में उतनी ही इनकी लाइबिलिटी इनके अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है मतलब कि अगर बिजनेस एसेट्स कम पड़ गए भाई रीपे करने में या लॉस की भरपाई करने में तो को पार्सनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स नहीं बेचने पर्सनल एसेट्स किसको बेचने हैं कर्ता को कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है को पार्सनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू देयर शेयर इन दिस जितना उनका बिजनेस में शेयर है उतना ही उन्हें भरपाई करनी है इससे ज्यादा उन्हें भरपाई नहीं करनी अगर लॉसेस की भरपाई नहीं हो पा रही पैसा कम पड़ रहा है बिजनेस एसेट्स को बेच के तो कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बाकी मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है 
अगर हम बात करें कंट्रोल की तो क्लास ही मैंने अभी आपको बताया कि जो हेड है बिजनेस का वो कौन होता है करता करता सारे डिसीजन लेता है अगर बिजनेस मानो किसी और बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है या कोई डीलिंग होती है तो ये सब चीजें सब चीजें कौन करता है करता करता ही वो पर्सन है जो किसी और बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है या कोई आउटसाइडर्स के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो वो भी करता ही करता है सारे डिसीजन बिजनेस के कौन लेता है करता को बिजनेस के पास कोई राइट नहीं होता बिजनेस के डिसीजन लेने का ठीक है मार्क माई वर्ड्स को पार्सनर्स के पास कोई राइट नहीं है बिजनेस के डिसीजन लेने का सारे डिसीजन किसे लेने होते हैं करता को अगर हम बात करें क्लास माइनर मेंबर्स की तो माइनर मेंबर का मतलब होता है बिलो एटीन अठारह साल से कम का जो पर्सन है बच्चा उसे बोलते हैं माइनर मेंबर तो क्लास जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है जैसे एक चाइल्ड जब पैदा होता है तो बाय बर्थ बर्थ से ही जो चाइल्ड है ऑटोमेटिकली बिजनेस का क्या बन जाता है मेंबर बाय बर्थ ही पैदा होते ही वो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस का मेंबर बन जाता है तो जब वो ऑटोमेटिकली बिजनेस का मेंबर बन जाता है तो वो कौन सा मेंबर होता है माइनर मेंबर क्योंकि बिलो 18 18 साल से कम जो भी मेंबर होगा उसे क्या बोला जाएगा माइनर मेंबर तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में माइनर मेंबर बन जाते हैं वो बच्चे जो पैदा होते हैं घर में क्योंकि बाय बर्थ ही वो बिजनेस का पार्ट बन जाते हैं बाय बर्थ ही जो एक बच्चा है वो बिजनेस का पार्ट बन जाता है एंड बाय बर्थ ही जो वो बच्चा है बिजनेस का पार्ट तो बन ही रहा है चलो बाय बर्थ एंड वो जब तक 18 साल से कम का रहेगा तब तक वो क्या कहलाया जाएगा माइनर मेंबर जैसे ही वो 18 प्लस हो जाएगा तब वो एक प्रॉपर मेंबर बनेगा ना 18 साल से कम में वो क्या रहेगा क्लास वो रहेगा माइनर मेंबर ठीक है तो ये फोर फीचर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के फॉर्मेशन के आपको दो कंडीशन पता चल गई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर ही बिजनेस फॉर्म होता है लाइबिलिटी करता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है यानी लॉस के केस में अगर बिजनेस एसेट्स कम पड़ते हैं तो करता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी है को पार्सनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचनी कंट्रोल सारा कौन करता है करता सारे डिसीजन कौन लेता है करता माइनर मेंबर का मतलब बिलो एटीन क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो और आप कह सकते हो एटीन से कम वाले बच्चे या पैदा होते बाय बर्थ एक चाइल्ड जो है वो बिजनेस का मेंबर बन जाता है एंड जब तक वो 18 साल से छोटा रहता है तब तक उसको क्या बोला जाता है माइनर मेंबर एंड 18 प्लस वो एक प्रॉपर ऑफिशियल मेंबर बन जाता है इज दैट योर क्लास तो ये कंप्लीट टॉपिक था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो आज हमने डिस्कस करा है आई होप आप सबको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है क्लास तो लेट मी नो सो दैट वी कैन क्लियर इट इन डाउट क्लियरिंग सेशन ठीक है आपको बहुत अच्छे से टॉपिक को पढ़ना है एक लाइन पढ़नी है इंट्रोडक्शन जो हमने इसका डिस्कस करा वो डिटेल में स्टडी करना है देन फीचर्स डिटेल में स्टडी करते हैं अच्छे से रीड करना है इफ नीडेड वीडियो को आप दो बार देखो एंड क्लास मेक प्रॉपर नोट इज दैट क्लास